出道十五年，从来没有公开过恋情，但每次他有了绯闻，相关八分，那叫一个精彩。我们今天要讲的就是这个男人杨洋,洋，以及他各种扑朔迷离的绯闻大瓜们。杨洋,洋、王祖蓝的恋爱传闻已经发酵两三天了，没想到这个恋情瓜竟然还有后续。四月二号凌晨，有网友爆料称，杨洋,洋和王祖蓝已经拿到爱的毕业证，祝福二人百年好合之余，还特意指出“坐等”这个爆料被挖坟。该网友虽然仅是用简单的几句话完成了整个爆料，可其言语之间的笃定与自信，在“坐等挖坟”四个字上体现得淋漓尽致。爱的毕业证这个代称单独拿出来尚有歧义，可如果和后面“百年好合”这个后缀祝福语连在一起来看，如果猜测的没错，那该网友说的“爱的毕业证”应该指的是杨洋,洋和王楚然二人已经领证的意思了。这年头虽然讲究言论自由，网上爆料者层出不穷，可能像这位爆料网友一样，指名道姓、自信满满的还真是不多见。所以这个相关爆料内容一出，就引发了不少网友的关注。王楚然虽然只是新晋流量小花，知名度和关注度都算不上很高，可杨洋,洋不一样呀，红了这么多年，杨洋,洋的恋情绯闻也曾出现过，但当真闹的像此次这般热闹的，也是未有先例。如果真像爆料者所言，杨洋,洋和王楚然已经领证结婚，那可真的算得上一个爆炸性的大新闻了。杨洋,洋和王楚然疑似恋情这个瓜追溯下来，细节已经被吃瓜群众们扒出不少了。早在二月份的时候，就网友声称自己在马尔代夫偶遇杨洋,洋和王楚然一起度假，两人还在一起拥吻。三月份的时候，杨洋,洋和王楚然二人的名字齐上热搜。有显微镜网友发现，王楚然之前晒出的自拍背景图暴露了自己所在地点正是马尔代夫。而在马尔代夫游玩的杨洋,洋兄弟，眼睛里的影子身形像极了杨洋,洋。不仅如此，两人还被扒出同住一个酒店，一起打游戏，使用同款手机壳。四月一号愚人节，杨洋站姐愚人节团建，直接晒出王楚然照片，而晒出的其他几位女星也曾都和杨洋,洋有过恋情绯闻。之后又有网友整理了杨洋,洋、王楚然二人的行程图，发现他们同城频率极高。四月二号，这个爱的毕业证爆料就来了，跟着吃瓜到现在。杨洋,洋、王楚然这个恋情瓜看似有迹可循，可保不保真还真说不好。毕竟二人后续还有合作的新剧要上。要说俊男靓女因戏生情，顺势开始一段恋情，这个逻辑没有问题。毕竟抛去明星光环，男明星、女明星也不过是有七情六欲的男人、女人，拍戏遇到心仪的伴侣没什么毛病。可要说二人这个恋情瓜被传起来，就是为了在剧播之前制造一些噱头，也不失是,是一种思路。尤其是这个不可思议的爱的毕业证爆料，之所以要说的如此含糊又引人遐想，或许就是为了混淆视听。举个例子，比方说要把二人待播剧即将宣布定档的消息移花接木到恋情瓜上，也是一种炒作手段吧。目前二人对恋情这件事情都没有回应，不知道现在已经发酵到这个程度了，会不会等来一个相关的答案？而不论网友扒出多少细节。杨洋,洋、王楚然粉丝对此始终是不相信，还发出各种澄清言论替自家 idol 发声，比如他们反击核酸检测这条线索，称这是贾世凯、杨洋,洋和王楚然一起做的，只能证明他们是同事，不能说明恋爱关系。比如杨洋,洋粉丝称自家 idol 这段时间生病了，比如王楚然粉丝称其一直在北京宣传新剧，没有去过马尔代夫。再比如有网友坚称。网友爆出两人在马尔代夫同游拥吻，没图没真相，是营销号胡乱捏造制造谣言。总之，不管网友怎么扒，粉丝坚决不相信自家爱豆在秘密恋爱。其实也难怪粉丝不相信，毕竟杨洋,洋曾被爆出许多恋爱瓜，最后都没了下文。九零后小生杨洋,洋在内娱是个神奇的存在。也是当前炙手可热的流量男星，很多人从《微微一笑很倾城》开始认识他，之后他的《全职高手》《你是我的荣耀》《特战荣耀》以及《且试天下》等作品收视都不错。所以在任嘉伦、程毅、白敬亭、王鹤棣、吴磊、黄景瑜、欧豪等九零后当红小生中，他的演技和实力也算是出类拔萃，名列前茅。但让人奇怪的是。
，每次有他的作品播出，就会传出他的绯闻。第一任绯闻女友李沁，这两人当年都是刚出道不久，男的帅，女的靓。在新版《红楼梦》中，他们一个饰演贾宝玉，一个饰演薛宝钗，同框镜头十分养眼，可谓是不少人心中的白月光组合。网上曾爆出两人多年前约会等各种照片，传闻他们因戏生情，互为初恋，但最后因工作关系分手。第二任绯闻女友张天爱，杨洋,洋和张天爱曾合作过《从你的全世界路过》《舞动乾坤》两部剧，之后圈内小范围传出两人因戏生情的绯闻。后来有网友扒出两人疑似同穿一件衬衫，还有同款外套。不过之后，女方因截胡、抢角等各种负面口碑下滑，两人的绯闻最终也是雷声大雨点小，不了了之。第三任绯闻女友乔欣，他们曾是大学同班同学，不过却没有在一起合作过影视作品。其实就在前段时间，两人还被爆出曾经一起过情人节，虽然当事人对此双双辟谣，声称只是同学关系。但网友紧接着又扒出他们的小号，疑似互动和同框的照片，而且乔欣的小号动态显示，两人从帽子、包包、衣服到鞋几乎都有同款，所以许多吃瓜群众都觉得他们的绯闻可信度比较高。第四任绯闻女友宋茜，杨洋,洋和宋茜是在二零一三年合作《简震奇缘》时结识，后来在二零一五年，宋茜迁入贾世凯公司凯悦娱乐。从此，两人正式成为同事。在此期间，他们在微博互动十分频繁，以至于被网友传出绯闻。还有人说他们是相亲相爱的同事情。第五任绯闻女友迪丽热巴。话说，杨洋,洋演技有突破，就是和迪丽热巴合作的那部爱情甜剧《你是我的荣耀》。当时，两个娱乐圈言霸在剧中谈恋爱撒糖，磕得网友要生要死。之后，在各大综艺宣传该剧时，他们这对俊男靓女也经常甜蜜互动，粉红泡泡冒个不停。而且有媒体还爆出，杨洋,洋曾对热巴一见钟情，从他进入娱乐圈第一天开始就追求他，追求时间长达七个月。第六任绯闻女友赵露思，赵露思跟杨洋,洋合作的古偶剧《且试天下》都知道吧？男女主黑风白皙，一个够帅够冷，一个够美够飒。剧作热播时，两人还没传出太多绯闻，但之后不久，他们却被狗仔王大锤爆出恋爱瓜。那会儿恰逢赵露思和吴磊的新剧《星汉灿烂》热播，于是三家粉丝吵个不休，好不热闹。由此看来，这么多恋爱瓜的男主角杨洋,洋，绯闻对象还真不少，但都没有当事人的官宣和实锤。不过让人疑惑的是。每次网上一爆他的恋爱瓜，他就一次撤退，光速分手，这是爱情见光死吗？对此，其绯闻女友之一乔欣还曾上节目上内涵以前的男朋友没骨气，不知道说的是不是杨洋,洋。关于这些绯闻，有吃瓜群众也是有趣，还对其可信度进行大排名，认为杨洋,洋和乔欣大于杨洋,洋和赵露思，大于杨洋,洋和迪丽热巴，大于杨洋,洋和李沁。大于杨洋,洋和宋茜，大于杨洋,洋和张天爱，有网友更是质疑杨洋,洋，称他几乎是拍一部戏谈一段恋爱，基本都是剧组限定恋爱。那么从这些绯闻中，可以探知到什么真相呢？想知道这个答案，我们再次回到杨洋,洋第七任绯闻女友王楚然身上。为什么平时在生活中没有多少交集的杨洋,洋和王楚然会被爆出匪夷所思的恋爱观？那是因为像杨洋,洋曾经的绯闻对象李沁、宋茜、赵露思一样，王楚然也是贾世凯旗下公司粤凯娱乐的签约艺人。贾世凯是杨洋,洋的大老板，也是粤凯娱乐总裁。他在内娱算是响当当的大人物，一手捧红不少艺人，所以都在同一公司。能这么传出绯闻，无非是两个原因：一个原因是同事们经常在一起工作。近水楼台先得月，久而久之互生爱慕，从而由社内相亲演变为办公室恋情，这不无可能。王楚然跟杨洋,洋合作过新剧《我的人间烟火》，如果两人在剧中有很多亲密戏份，生活中拍戏又合作很久，那么因戏生情、假戏真做可能性也比较大。另一个原因是，经纪人有意安排明星们炒 CP。让红一点的男星带新晋升的小花，把热度炒高，利于他们的未来发展和作品播出。
，比如李静跟杨洋,洋合作《红楼梦》，宋茜跟杨洋,洋合作《简政奇缘》，都爆出绯闻。这两起绯闻，贾世凯在背后当红娘，暗头炒 CP 的可能性很大。所以就此推断，王楚然跟杨洋,洋的绯闻此时传出，有可能也是他们合作的电视剧《我的人间烟火》即将开播。有了绯闻热度助力，这部剧届时开播也会受到网友更多关注。这其实是内娱非常常见且秘而不宣的潜规则。不少电视剧，尤其是都市爱情剧，开播期间都玩过相同套路。因此，杨洋,洋为何跟贾世凯旗下三四位女星都传过绯闻，也就不难理解了。在我看来，贾世凯组织的这种社内相亲炒作的可能性更大一些。毕竟，好多经纪人都采用过这种方式，就连最近热播的黄子韬新剧《春日暖阳》也通过剧情披露过经纪公司对艺人暗头炒 CP 的真实内幕。剧中的流量男星苏阳和流量小花苏小棠就是这么炒作的。在娱乐圈混迹多年的此剧编剧。能写出这样的桥段，说明明星炒 CP 屡见不鲜。所以，对于杨洋,洋和王楚然这个恋爱瓜，建议大家浅尝辄止，看看就行，别太当真。也许这次还是贾世凯当红娘，让他们为新剧做宣传、炒热度呢。毕竟这起绯闻事件没图没真相，也没当事人回应，光凭网友一句话也不能判断事情真假，你说对吧？<笑>